Bonjour, bienvenue à Arcade Moisson. On arrive présentement à Fun Spot pour Brofest number 3. Yeah, on est en retard pour le registration. Alors, qui sait si on va avoir le droit de participer? Mais sinon, je sais qu'on va avoir some good time ahead. Fun Spot! C'est un fun spot, la plus grosse arcade en Amérique du Nord. Sérieusement, faut être vraiment piqué pour dire « Ah, j'étais là à fun spot, puis j'ai pas eu de fun. » C'était pas le spot pour trouver toutes les machines que je veux. Non, non, non. Nous voici à l'intérieur de fun spot pour le challenge. J'ai mes tokens, j'attends pour faire la file pour jouer à des games. Alors, le challenge constitue en fait de 11 games et sûrement plus, selon moi. Alors tout ce qui a un main tournament fait partie des games à jouer pour avoir un high score. Alors on a jusqu'à à peu près 11 heures ce soir pour enregistrer notre meilleur score à différentes games. Et puis euh, le meilleur score de, chaque, de chacune des personnes à chacune des games est enregistré. Et le lendemain, en fait, il y a un raffle selon qui aurait fait le meilleur score à chaque game. Il y a même un black and white challenge. Alors, euh, je voulais juste faire une petite vidéo d'intro. Je vais euh, peut-être euh, jouer à Stalker parce qu'il y a personne qui joue à ça en ce moment. <rire> Puis je vais essayer d'enregistrer le plus de scores possible pour essayer d'avoir, euh, comment dire, un, une position qui a de l'allure dans le challenge. Let's go! Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les jeux mécaniques et ici je me trouve en présence de Monte Carlo de Allied Company. Alors c'est purement un jeu mécanique, tellement mécanique qu'il n'y a même pas vraiment de scoring. Le but c'est qu'avec le volant, qu'on tourne de gauche à droite, ça fait bouger le plateau de gauche à droite et avec la pédale qui est ici, ça fait aller le plateau d'avant et arrière. La balle est éjectée par le petit tube qui est ici et notre but c'est de se rendre jusqu'au trou du milieu ici pour avoir le bonus. Alors que pour être franc, j'ai pas vu absolument aucun affichage de scoring, sinon juste le fait que c'est écrit « Game over ». Alors, j'ai un petit jeton ici, le concept est assez simple, on met le jeton. Et puis, on presse le shoot ball, ça va être éjecté. Et puis, on y va. Il faut faire bouger la baie comme sur une bonne vieille course de Monte Carlo. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas le, le droit d'utiliser le nom Monaco. Parce que Monte Carlo est plus associé avec des casinos, selon moi, que la course. On a un petit son de chat qui ronronne pour simuler un ah! bruit de moteur. J'essaie de filmer en même temps. Alors, on réinjecte une bille. Et là, des fois, quand on réinjecte la bille, c'est le fun, elle l'éjecte tellement fort qu'elle saute ah! carrément par-dessus une coupe de... Ouais, c'est le fun, hein? ça nous sauve une coupe d'étape. On se rend déjà à l'étape 7. Fait que, je sais pas s'il faut que tu calcules mentalement le pointage en disant « Hey, j'ai fait 7 points, mais... Eh, »« Comment, comment... » Je l'ai réussi. Ah! Juste avant de faire la vidéo, j'ai réussi à me rendre dans la zone de bonus. Bref, un jeu quand même assez simple euh, qui ne nécessite pas beaucoup de pièces. À part vraiment de faire un gros moulage de plastique. Il n'y a pas de lumière vraiment. Ah! Game over. Alors, c'était l'expérience Monaco à Fun Spot. Je prends un petit break de, de, ce, de, de, de tournoi parce que c'est vraiment difficile d'avoir accès à une machine. Il n'y a pas tant de monde que ça. On n'est pas même pas 50. Mais comme il y avait juste à peu près une vingtaine de machines, elles sont pas mal toutes prises. Alors, euh, je vais aller faire la file. Là, là j'ai fait beaucoup de machines black and white. J'ai réussi à faire un score pas pire à une game que, franchement, euh, moi j'aime beaucoup le classique arcade. Il y en a que c'est la résolution, l'image à tout prix. Mais j'ai eu énormément de plaisir à jouer à Skydiver. C'est vraiment un jeu avec un, des contrôles assez funky. J'ai vraiment trippé. Et puis là, je découvre Head On. J'adore Head On. Head On est vraiment spotant. Je dirais que Depth Charge est peut-être le plus plat des trois dans le black and white. Mais euh, bref, voyez un peu la file. Ça ne dérougit pas. Vraiment beaucoup de personnes. Alors, je vais aller faire la file à une game. Je vais m'en essayer d'en trouver une dans la game. OK? Jeff, je le fais pour toi. Une bonne ride de turbo dans le cockpit! Yeah! yeah. Gotta put the quarter in! Chris, oh, oh, tu te filmes? Ouais, fais ça, là. Parce qu'il faut que je chiffre. Là, ça marche, ça filme, là. Ça filme! On, on te voit toi ta face en train de. C'est tellement tough, Turbo, là. Sérieusement, moi, je préfère Monaco Grand Prix parce que. Je sais pas. Turbo, c'est sauvage, là. Il n'y a pas de pitié, là. Ça, ça va vite quand même, mais c'est style le, 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 le... 
un drôle de ralentissement de... T'es pas vite arrivé, il ralentit autour de toi, comme si on essayait de simuler la... Il essaie de simuler la, 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 la côte aussi, comme si tu montais ou descendais de côte. Ah, ouais. <rire> T'es tout le temps en train de crasher. Ça prend des réflexes de licorne. De licorne, hein? Sur du smart drink. Wow! Non, c'est ça. Man, hey, wow! Bonjour, t'es pas assez bon. You suck at being good. Eh hey non, sérieux, t'as quand même réussi à jouer pendant 24 secondes et demie. Wouh! Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le mieux que je peux faire. Hey, je suis avec mon ami Alain chez Fun Spot. Yeah! Puis, on est en train de participer au tournoi, mais ici, il y a un jeu qu'on veut vraiment essayer parce que c'est un nouveau jeu fait sur un vieux jeu. C'est Space Invaders Frenzy. Puis, j'ai vu des vidéos, c'est complètement insane life. C'est vraiment on la... la cassette. Euh, ouais, on va essayer de passer la cassette! C'est insane, ok? C'est du Dot Matrix, hardcore, visual, puis ça juste un light gun game. Il est friggin' insane, fait quoi? Je vais essayer de jouer en même temps que je filme, puis qu'on se met des tokens. Hey, c'est trois tokens? Ok, on fait ça, man. Ouais, man, hey, on se lâche là. On jouera pas, il y aura pas ça à Québec, là, un Space Invader. Epilepsy warning! Je pense qu'il faut mettre deux crédits. C'est amnésiatique, mais quand même pas épileptique. Ok, là on devrait être capable. Ok, là il faut protéger les canons. Ok, les canons là ils sont ici. Ok, il faut protéger. Et c'est parti parce que là dis-toi là que ça va être full blast dans ta face. Je sais pas s'il y a deux pitons, mais je peux juste en faire un de la shot en ce moment. Fait que... hey, c'est vraiment l'effet de particules de pétarade de boulettes! Fait crise, fait crise. Il est gonna drop the bomb! Hey, c'est vraiment missile command style quand tu fais péter la bombe. Ah oh, man, j'ai plus de doigts! Ah, c'est un des deux doigts. Ok, on va changer de main. Un des deux doigts, that's what you said. Il faut protéger les canons! Oh man! Le... Oh, Stage complete! Ah, ah, J'ai le bout qui chauffe. T'as ton bout de chauffe? Ouais, ouais, on a les bouts qui chauffent. Ouais, ouais, je je, je, je l'humecte. J'adore la robotique Christ. C'est vraiment Robotron-esque. Hey, je suis vraiment content de jouer à ce jeu-là parce que quand je voyais la vidéo, j'étais comme I gotta try this shit! Ah! Oh. <rire> C'est mal, ça. Oh, oui! T'as le bon! J'ai que sur le main! Yeah! C'est bon Oh, man! J'aime ça! Be likey! On va encore avoir besoin de changer de main. Tendinite. Euh, ok, là, c'est-tu fini? Oh, ok, ça c'est. Ok! Red menace! La menace rouge! Russian attack! It's Russia, baby! Fuck this bitch! Ah, the machine! Attends pour le B! Attends pour le B! Right now! Hey! Whoa! C'est du auto fire, moi je pèse à chaque fois de putain ah, d'eau! C'est du auto fire! J'étais tellement tendinette! C'est une boîtinette! Ouais, en plus, t'as recall effect dedans! Moi, je suis en train de gauler euh, les, euh, les, les plus offensants qui tombent à bas là! Euh... Yeah! Hey man, stage 3! Hey, T'es-tu en train de me battre à chaque fois avec une, une seule main? Oh, okay. Ok, ok, pas C'est que c'est cool, man. C'est quand même Space Invaders. Qui aurait cru que ça. Oh oui! Check-moi les Oreos, les Cheerios, man! Oui! Oh, Dandy Gauss! Est-ce que 
tellement, hey man, j'étais tellement obnibulé par les effets vidéo, j'ai complètement oublié le. le... Mais il faut que tu protèges en bas, you gotta protect! Et c'est ici que ça s'arrête pour nous. Ouh! Hey, les impressions, on s'est fait chier! Ah ouais, on s'est fait chier! C'est une réussite, c'est vraiment une réussite. Je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, tout marche. L'effet sonore, l'effet visuel, le, 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 le cockpit, le fait que tu es assis, les guns, ils ont vraiment travaillé fort. Puis euh, c'est le genre de machine que tu peux pas avoir chez vous, à moins vraiment d'avoir beaucoup trop de place. Fait... C'est une réussite. C'est fait pour les arcades. Yeah! Le tournoi boit toujours son plein à Fun Spot. J'ai presque réussi à jouer à toutes les machines. Et là, je passe tout bonnement à côté d'une Space Warrior Deluxe en ce moment. C'est une beauté. C'est peut-être la meilleure arcade qui a jamais été conçue, la Space Warrior Motion Deluxe. On peut ça soutenir longtemps, mais pour la mienne, c'est la meilleure arcade qui a jamais été faite. Ever! Alors, euh, j'ai joué un peu avec, toujours en excellente condition, franchement, ils en prennent vraiment super soin, contrairement à d'autres games. Par exemple, les machines à boules ici, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans, c'est peut-être, mais c'est ma quatrième visite à Fun Spot, puis les pinballs, ils s'en foutent bien raide, mais vraiment, complètement. Mais les arcades sont en bon état. Évidemment, des fois, il y a des petits bugs d'écran, mais je peux pas leur en vouloir, parce que les écrans... C'est la mort, c'est vraiment ce qu'il y a de plus painful. Le pire, c'est qu'ils ont un super ultra beau line-up de pinball. Tu sais, la Playboy, la Kiss, la Xenon. J'adore la LM Globetrotter. Il y a une magnifique Close Encounter. Évidemment, Joker Poker. Euh... Ah oui, War Warlords. Ah, on va y revenir plus tard, mais Warlords, il y a un petit fait pour ça. Après ça, euh... oui, there, there was there Fireball électronique. C'est pas l'électromécanique, mais quand même. Coupe de Game Down, Black Knight, Black Knight 2000, extrêmement déçu que la Black Knight 2000 ne fonctionne pas. Je l'aime beaucoup. F14 Tom 4, il hein, n'y a pas mes sticker mods, voyons. Hey, what you doing? What you talking about? La Big Guns, ah, que j'aime beaucoup, beaucoup, malheureusement, fermée elle aussi. Il y a une pinbot qui n'a euh, pas beaucoup de vie, hein? il ne se passe pas grand chose dans cette pinbot là Ok, non, je pense qu'ils sont encore euh, est en attraction loop de Cathy, c'est quoi qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il n'y a rien allumé. High Speed, Grand Lizard, Sky Kings. J'ai quand même surpris de voir des électromécaniques euh, de, du range de Sky Jump, des belles Wedge Head et les Atari que euh, je ne vais pas m'attendre plus que ça là-dessus. Ah, puis euh, d'autres euh, Atari euh, joueurs. Ce n'est pas mon premier tour que je fais, puis encore une fois, je suis extrêmement écouté. En matière de cockpit, celui-là de Road Blaster, excusez, mais il est vraiment fucking trop kick-ass. J'adore ce cockpit-là. Puis la dernière fois que je suis venu, elle ne marchait pas. Ah oui, là, elle marche! Nice! Puis il y a une lenticular lens. Il y a une lentille qui fait en sorte que l'écran de 19 pouces a l'air d'être carrément 23 pouces. Et franchement, l'effet là est assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir un gros écran. Bref, c'est magnifique. Et la Super Angon version moto que j'adore. Alors en ce moment, euh, puis Rastan, si je peux avoir une Rastan un jour, c'est vraiment la meilleure trame sonore de jeu d'arcade selon moi, après Space Hour, évidemment. Rastan. Double Dragon, qu'on aime beaucoup, Cruising World. Là, j'attends pour jouer à Pole Position 2, puis elle est quand même à côté d'une TX-1, hein? Ça aussi, c'est une rareté, c'est... Hey, écoutez, regardez-moi cette massive pièce de menuiserie, quand même, hein? C'est du stock, une TX-1. Ah! La Pole Position 2 vient de se libérer. On attend que le juge vienne prendre en note le high score de la personne qui vient de jouer, et puis j'embarque dessus pour mettre mon dernier jeton. Souhaitons faire une bonne game, j'ai... Jamais joué à PlayStation Apple Position 2. Bonjour, bienvenue à Arcade Moisso. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec euh, John Arcade. Hey. Bonjour. Bonjour. <rire> non habla français. Ni sur l'Italie, j'inglais. Ni dans le esprit de Deutsch. Wunderbar. Je suis un très bon YouTuber. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour venir. Merci pour avoir cette conversation. Je sais que vous avez une grande schedule pour ce que ça doit être beaucoup. Yeah, it's a lot of work. Consuming. It's awesome though. Look at it. Yeah. You like the arcade? Yeah, yeah. I, 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 man I managed to have a pretty good score on almost every game. Yeah. Just, except pole position too. I'm just so okay, I love that's, I my, know, that's my favorite game. I know. I, so I, I, I want to be good at this yeah, one. Yeah. So I, but I, I don't have one at all. I'm oh. more like an Altron kind of guy. What, what, what game? Altron. Altron? Yeah. Uh, Which game? Altron. Altron? 
<laughs> oh, he's the climbing thing. Oh, I'll run. I'll run. I'll run. Is he a- run. <laughs> it is the accent you know. It is the French. Uh... It's my French touch. He said Altron. Altron. Uh, That's the Canadian way. Was the end. You like Outrun run better. Yeah, but I'm, I'm a big Sega fan. Oh, yeah, Space okay. Warrior and yeah, yeah. Those are your favorites. Yeah, yeah. yeah Space Warrior yeah. is my favorite. So yeah, I got, even got a custom Space Warrior. Oh, I love that. That's yeah, awesome. Uh, you can find these on uh, Red Bubbles. You can kind of customize your own shirt. Oh, really? So I made a custom. Is this your design? No, no. I, oh. I found it. You, it's like a Google image. Oh, okay. You type in what you like and you select and you build your shirt. Oh, that that's awesome. Yeah, I like so it. I, it's the only one. Very I cool. Like. Yeah. Um, <laughs> You know, uh, I've been in the arcade and yeah. pinball for the past 12 years. And I, yeah. I, I, what do you think about the kind of a, a growing hype there is right now yeah. of arcade and pinball? That, um, the price are just yeah, it's getting, it's getting stupid. It, yeah. Especially on the pinball side. Yeah, pinball. Uh, yeah. I, I can't compete. It's too expensive. Yeah. Right? Uh, at home, I'm just focusing on game like between $2,000 and $3,000. That's it. I, I get yeah. my uh, great. Yeah. Really good uh, taste of pinball with that kind of range of price. Right, but, right. You know, um, when I start my business, I yeah. had to make some kind of expectation of what will be the growth coming and how many years we still can uh, see ahead of us. Of where will that growth stop? Because I think it's going to stop soon. Yeah. I, because I, I, we're going to get to a point here. Like right now, I think the 90s stuff mm -hmm. is becoming very popular, right? And the 80s stuff is starting to fade. Mm -hmm. So what happens when the 90s stuff fades? Where, where do you go? There's nothing after it, right? Yeah. What, what is it? Because <laughs> it, it, it becomes iPhone games yeah. and then Xbox. That's the nostalgia, right? Exactly. Because yeah. <laughs> right now, the nostalgia is driving the market. Exactly. And but right now, it's of... going to the 90s. <laughs> Right? Yeah. But in the 2000s, what games were there in the arcades? Yeah, <laughs> right. Oh, you you just have the right. Game. Yeah. You have <laughs> right. this kind of stuff, but yeah, yeah. I know my kid will know old games. Uh, true right. Movie, but, uh, yeah. Find yeah. Like my to to the, uh, my daughters will want to play Angry Birds, right? That would be the nostalgia. Yeah. And right. there's another. Uh, uh, ever seen the Angry Birds? Yeah, yeah, yeah. yeah right. So, uh, and and uh, Doodle Jump and. Yeah, what do you think about the way that they actually port mobile game into our? I like right it. Now? I really yeah? do. Yeah. I, when I saw the Doodle Jump game, I thought it was fantastic. Yeah. And they yeah. did it cool with the giant controller. Yeah. The, 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 the space. This uh, is awesome right here. We should go look at this. Thing. Come here. Check this out. We get to play it. This is the way to do it, though, right? Yeah. So the kids today, they, they don't like, they don't know what Space Invaders is. You know, this is a cool way to show them Space Invaders. Right? The particle effect, the sound, the whole kind of yeah. everything is kind of fun. Like, this is awesome. Yeah, yeah it is. Cool. Fast pace, uh, super arcade. Yeah, it looks uh, retro, like, but it's not. Yeah. Yeah. I think that the, the rhythm of it is, 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 is up to yeah. date. It's yeah, very yeah. Uh, agile. You, you, you see all the real estate, this thing is fake. Yeah, I know. <laughs> you can put that. Uh, it's expensive, too, I think. Yeah. <laughs> the, um, you, you, you heard about the Killer Beats game? Yeah, yeah, yeah. yeah. Killer Queen? the 10 player Killer Queen, yeah. That thing is insane. It's awesome. It's I know. The most, uh, uh, I, it gives a lot of hope on what the scene is. Yeah, yeah. Is about. No, I agree. You're right. That's that's where it's going. And you're making your own games too. Yeah, I, yeah. I started and uh, I expect to build. So that's more. what what's going to happen, right? These PC based games. Yeah. There's that shmup that someone made. Yeah, I forgot the name of it. It's a side scrolling shmup. Um. Uh, uh, yeah, yeah. You know what I'm talking about, though, right? Yeah, Sky Cursor. Yes, that one. That's the same. Yeah, that's, that's the same that's kind so of beautiful. It's made right. in the way it was, but with it's the modern. new touch, modern. Right, with the with the sprites, with the retro sprites, you yeah. know. But it's a modern the, PC. The art is yeah. spot on. The cabinet's great. Yeah. So maybe that's where we're going. Yeah, I, right? I think so. Yeah. But I, I kind of feel that we have maybe a 10 or 20 years ahead of us. Yeah. Right? But. I, I'm just wondering what happens though after the 90s nostalgia goes away. Yeah, which is gonna happen. Because mm -hmm. I think the 80s stuff is starting to fade. I feel like. Yeah, because uh, as an example, in the Quebec market, yeah, uh, it's all about pinballs. Yes. Right? But if people want arcade, most of, of the market is around multi cake Jamma boards yeah, and all yeah, that. Yeah, yeah. yeah. The, 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 the homeowner, you mean, right? Yeah, the homeowner. The yeah. people that can have more than one game. They just want the 60 in one. Yeah. Yeah. Exactly. Which and is the, bad. the Pandora's box. <laughs> and that kind of stuff. Right. Yeah, so, so sometimes I, I must admit, I, I gotta rely because, you know, I'm working with arcade. Yeah. Right? So a lot of arcade, and sometimes it's cheaper to just put a 60 in one, lock on to, onto one game, and make it roll because. Right, right. That, you know, you're, it, it'll work. You're experienced. Experimenting yeah. with um, the arcade and the pinball in the new way now because you're a player. Yeah, yeah. Now. Yes, I am. So you have to enter into kind of settings that before you didn't 
one, but when you just won your game of three, three, now you got to go yeah, on the no, point point max. Yeah. yeah. So how is it? How is the transition? Do you, you uh, have to spend a lot of time? Oh, this is a one quarter game. This is a two quarter game. Well, we kind of have a rule. So all the games from the 80s are 25 cents. Okay. Right. And then like the 90s games. Those games were 50 cents back in the, when they came yeah. out. So those games would make 50 cents. Okay. Like the House of the Dead, Area 51, we make those 50 cents. And then the pinball is 50 cents and a dollar. Okay. Now with pinball though, like some of the older pins, you can't do a dollar. So it's gotta be 50 cents. Yeah. Like there's no option to make that a price. But that, that's something you in your life to right. do. It. Yeah, it is. We, have, we Like initially my NBA fast break was a dollar. Okay. Because we had Ghostbusters next to it, which was a dollar, and then there was a, a Monster Bash that was a dollar. Okay. And then eventually we lowered the price of NBA because it just wasn't as fancy as the other ones. And you see reaction? Yeah, yeah, I do. Yeah, you see that. But you I can, kind of, you kind of balance the. Uh, yeah, the exactly. Floor. We figure out like where it works. Yeah. Well, like Ghostbusters was an expensive brand new game, and you look at it, it's you're like, a great one. and you look at it, you're one like, of the yeah, best that's story. a dollar. My advice is one of the best stories. It's until, my favorite story. Until I played Batman, just uh, I, oh, I went how to, was that? I, I went to Allentown. I was like, whoa! I, I, I was. Is it cool? Yeah, because I played Aerosmith too, and I was. Maybe, you know, it all depends on the way you had a, your first game. It's, yes. Do you happen to have a first good game? Yes. Yeah. It provides you a good feeling, so hey, the game is good. Yeah, yeah, right, right, <laughs> you know? exactly. So uh, I, I tried the Alien game, and I was uh, kind of surprised because this game was not even supposed to happen. Yeah. So uh, I been, never saw that one. Yeah, it's uh, the one from the highway pinball. Okay. The full throttle. Okay. And this is the second game. And I because see. of licensing and uh, a lot of uh, law. And, uh, right, right. Yeah, they have Trouble releasing it, yeah. yeah, a lot like the Big Lebowski. Yeah, so um, that one was cool. Big Lebowski, yeah. I liked that. Actually, it looked really we were good. talking. Uh -huh. uh, hard to earlier. hard to yeah. get though. Huh? Hard to get. I think yeah. it's, it's Dutch, right? It's yeah. Dutch pinball. Yeah. yeah exactly. I think it's only maybe uh, less than ten. Really? Oh, I didn't know that. That are on location that actually came out here. Well. Oh, okay. I played. I, it. I don't want to. It's pretty cool. But you played it? It's awesome. I did play it. Oh. They had it at the uh, New England Pinball Show last year. Oh, okay. right. Yeah. Okay, so, so it, was, it must have been a pretty early call. To, it, yeah, it was about a year ago. It was like last July I yeah. played it. So oh. it must have been great. great yeah, I would imagine. Yeah. Yeah. And what are your, your thoughts about the virtual pinball? Because I got a feeling that the uh, virtual pinball, pinball will get more and more in demand from people that don't I think want to maintain machines. I don't personally like it because I like that kinetic energy yeah, and the real analog nature of a pinball machine yeah. and you kind of lose that I think. Um, I've only played on one a few years ago and I just everything was all like stretched too like yeah. you know it's not like a, like the I tried one <laughs> and right? you, you, felt, uh, you felt like you have the bumper on your face and you yeah. the angle is very off. Right. But there's a new uh, technology of, uh, with the, the Kinect camera that uh, actually yeah. filters oh. and project the image like if you were it changes one. your so it change, yeah. changes the camera. Yeah. Oh that's so, cool. That's impressive. I got a friend of mine oh, I like one that. right now I'm like, oh, okay, it's a game So that's changer. almost like VR without the helmet. Exactly. Right. right. You don't have any helmet. With the head it's, tracking it's, it's and the it's camera. It's exactly. Yeah, yeah, that's cool. So uh, it gave me some hope. Yeah, yeah. And uh, I, I play one. I like at, that. At, at Island I can totally see that. Yeah. <laughs> yeah. And uh, uh, what's pretty impressive to it's the virtual pinball <laughs> scene. There's a lot of people adding more uh, Tables kind of, and, yeah. Uh, like the Tron. They yeah. actually put real scene from the movie oh. inside. As, so you don't have the duck matrix in the Right, right. Anymore. There's a lot of flavor add-ons. So, I see. Uh, I so they're improving the game. Basically. Yeah. Yeah. So uh, uh, I think it's a market that will kind of. I think that's going to grow. I agree with you, yeah. but I'm not drawn to it. No. I, I get you. I'm yeah. Totally <laughs> with, you, uh, with the with the rising price of the ridiculous prices of pinball nowadays, yeah, it kind of has to happen at some point. It you does. Figure. Because people yeah. can't go out and buy ten thousand dollars. No, not anymore. Madness. Like yeah. we're right, we're right in the midst of it. I got right. two at home, yeah. and I'm yeah. I'm just considering the option. Yeah. Like you showed me with the Kinect uh, thing, Kinect in, 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 and that was like, yeah. wow, that's a step like in the right direction right, to me. Right. It's it's it's, it's kind of feel like you're there. Yeah. More. So well. I'm just very glad to have to meet you. I don't I, want to I, take too much of your yeah, time. Yeah, thanks, Andre. <laughs> Thank yeah, you awesome much. meeting you guys. Absolutely, yeah. absolutely. <laughs> Hope we do this again. Yes, for sure. Right. Because we're not And coming back. Eh <laughs> <laughs> bien, voilà, de retour à la maison. Ça a été une formidable expérience que d'aller à Fun Spot, malheureusement trop courte. Pour des raisons logistiques, on a juste pu être là le vendredi, le samedi. Ça aurait fait vraiment beaucoup trop de route de pouvoir y retourner, mais on s'est vraiment arrangé pour 
aller chercher tout ce qu'on pouvait le vendredi. Euh, J'ai eu l'occasion de parler avec John Arcade encore un peu euh, après l'extrait que vous venez de voir. On parlait entre autres de ce machine à boule électromécanique, sa Bronco, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer de la réparer. Vraiment un super ultra chic type. Eu beaucoup, beaucoup de plaisir à parler avec lui. Et puis, il euh, faut, euh, faut lever euh, notre chapeau parce que ce gars-là, il continue à, à allumer la flamme pour le classique arcade parce que euh, fun spot, j'ai pas fait malheureusement comme euh, je, je me rends compte après avoir vu mes, <rire> mon, mes vidéos, j'ai oublié de filmer chacune des machines qui étaient disponibles pour le tournoi euh, pour éviter qu'il y ait des personnes qui aient justement genre une excellente aptitude à, au, au plus classique. Il n'y avait pas des games comme Galaga, Centipede, Donkey Kong. En fait, il y avait Crazy Kong qui est comme une espèce de bootleg de Donkey Kong. Puis, il y avait Super Pac-Man. Mais sinon, la majorité de toutes les autres games étaient franchement assez... Euh, uncommon à très rare. Euh, j'ai essayé un jeu de char que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Stalker, un top view, euh, très cool. Un peu crade, mais tu sais, juste assez crados à, comme il faut. Euh, D'autres jeux que j'ai beaucoup aimé, je me suis rendu compte qu'il y avait une Zero Hour, dont j'ai le cabinet juste ici. Et puis, euh, j'avais jamais joué avec autant d'attention que qu'à ce moment-là, et je me suis rendu compte que c'est vraiment un très, très cool space shooter avec des features que j'ai jamais revu dans d'autres dans jeux. Je me suis fait une petite liste, finalement. Comme ça, c'est pas mal plus facile de... Je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même pas mal. Iron Horse, Speed Buggy, Crazy Kong, Paperboy, Zero Hour, Kicks, Track and Field Hyper Sports, Pole Position 2, Super Pac-Man, Zero Hour, Donkey Kong Remix, Stalker, et dans le tournoi noir et blanc, il y avait Skydiver, Depth Charge et Head On. Je tiens à mentionner que Donkey Kong Remix est une ver... euh, Donkey Kong Junior, Donkey Kong Junior Remix, parce qu'il y a Donkey Kong Remix aussi. C'est un Montréalais qui euh, aurait développé des nouveaux levels. Bon, en fait, qui l'a fait. Donc, il a été cherché dans le code source, les sprites et tout, puis il a été capable de designer des nouveaux levels, puis c'est vraiment extrêmement hyper ultra cool. Super ultra haut boulot. Ça pour dire que c'était vraiment un tournoi très cool. Je ne sais pas si j'ai gagné quoi que ce soit. Je sais, je sais que j'ai fait un très bon score à Zero Hour. Peut-être que justement, j'étais dans le top tiers euh, au moment du, du raffle. Ça aurait été cool. Ça fait que, ben voilà. Euh, donc, jusque maintenant, cette année, j'ai fait Allentown. Fun du pas. Un autre activi une autre sortie cette année, je ne sais pas encore, qui sait. D'ici là, je vous suggère de liker, partager et de commenter si vous le désirez. Et merci d'être à l'écoute et on se dit à la prochaine. Bye bye.